真的是一直很傻，很傻的变。一路上就算跌倒，也从来都没有听你说要放弃。花了十年，让自己变成独立自主的女强人，就花了十秒把我变成一个笨蛋。这一条线，就是把你的缺点，我要跨过去。像你跟卢卡斯之间这种只凭一时冲动、完全不计较现实后果的姐弟，你根本就撑不了多久。总比你好，你都三十好几了，还孤鸟一只。我唱衰你们恋情，完全不会超过一个月。如果那个时候就知道，后来我们将会再度分开，或许我就不会踏出那道门。天哪 ，Michael d e b a k e 你真的这么崇拜他吗？当然啦、啊、，Michael d e b a k e 也是二十世纪最伟大的外科医生呢、嗯。他在学生时代的时候就已经发明滚筒式脊筒，开启了换心手术的年代，而且他也是第一个进行动脉瘤手术的外科医生。虽然他去年过世了，但他发明了 CABG 技术，却造福了很多人呢、啊。如果可以去他认识的医院留学的话，一定可以学到很多东西啊。你的托福成绩够高，还是系上第一名？只要提出申请，相信一定可以入选的。如果我真的要出国，吴双会怎么想？怎么样？要现在直接申请吗？我会再考虑一下。这还要考虑啊？好，那我就等你的答复吧。对了，过几天要举办青衣计划的座谈会，时间地点、袋子里都有时间表的。如果真的决定要去，就别忘了来听座谈会，知道吗？知道。好，那我现在回去了，你也快去上课吧。他说这是母企鹅，叫做小甜甜。那公企鹅不叫做安东尼啊？我只听过小甜甜不安宁。小甜甜、安东尼是什么东西啊？哦，对哦，难怪你不知道，因为在漫画在出的时候，你还在天上排队等他拍呢。哎。你知不知道企鹅其实是一种很专情的动物？他们一旦找到对方之后，就会认定对方一辈子。交配后呢，他们就会轮流留下来孵蛋，而另外一只就会出去觅食。可是你知道吗？住
去觅食那只企鹅，很有可能被海豹吃掉，再也回不来。但被留下那只企鹅，并不知道，他就是一直在冰天雪地里面。是再也回不来的另外一半。以前我觉得企鹅这种习性是很浪漫的，但学长离开我六年的时候，我才知道被留下来企鹅的感受是多么孤单跟寂寞的。全世界都知道你是属于我的。嗯，老师，你从小谈恋爱还是低大点啊？他不是助教啊，不过你说对了，我们是真的在谈恋爱啊，还不赶快过来叫大嫂。晚上我们再到你朋友开的那间 pub 玩，听说今天有特别的活动哦。对呀对呀对呀对呀，带着武装大嫂一起来吧，就当做是我们庆祝你的女王吧。嗯嗯嗯。那去这些店啊 ？OK 啊，那下次晚上一起来啊。啊？晚上一起去好不好？好啊，一起去，陪一群小鬼去 pub 而已嘛，有什么了不起？我的体力可不输你们这些七年级生呢。大姐，他要来干什么啦？你看他完全隔绝在自己的世界里面呢。你太夸张了啦！哎，我们在交往哎，情侣本来就要互相适应彼此的生活方式啊。我跟你说，女人呐、啊，不管几岁，在这一方面是非常脆弱、非常敏感的。不要说我这个做兄弟没警告过你，这种压力啊，不可以忽略。OK？ 你看他，你看他，这边多没有安全感啊！赶紧陪他，你赶紧陪他，我忙我的，快快快快快。小郑，小郑，你们自己讲，有没有卡斯？小郑，你朋友真的很赞，是不是？来来来来来，小郑，哎，大嫂，你在哪里工作啊？我啊，我当 iPhone 主编。哦，真的假的？哎，吴双姐在娱乐圈工作，是不是认识很多艺人啊？我也差点当明星的。吴双姐，我今年刚满十八岁，你就有适合做这行吗？你这么正，一定 OK 啦！等你红了之后，记得要带我参加贵妇的 party 哦。OK 啦，红了记得要带我。明星、贵妇、名媛，哦，可不可以停止这些脑残的幻？
这个，呃，今天呢是我们那个七年级生之夜，但是呢也是波曼哥波到天明之夜，大家要慢慢跳舞，慢慢玩啊！哈哈你跟三大姐啊，终于修成正果了啊！那你就说到这个，你记不记得你们 T 大有个很瞎的一个传统，就是跟情侣有关的那个？哎，你也知道那个铁牛发公仔的校园传说？对对对对对对对对对对！中秋节快到了，铁牛发公仔是什么？就在我们学校后山有一只电动铁牛啊，每年中秋节都有很多情侣去挑战它的铁牛传说啊。没错，正所谓铁牛一发功，情侣就会散。只要情侣能够征服这只电动铁牛的话，从上面不会摔下来，然后呢，这就代表他们的恋情经过考验之后会成功的啦。好浪漫哦，小正正，你一定要挑战成功哦。卡斯，我们一起去怎么样？我 OK 啊、哦，无双 OK， 我就 OK 啊。嗯，无双姐如果怕摔，可以不要勉强啦。听说那个电动铁牛真的很厉害，这种激烈运动还是比较适合我们年轻人啦。万一闪到腰，伤到骨头，那就不好喽。我家这次的工作也蛮忙的啦，假日不一定有空，所以再看看。啊、呃，我出去外面打个电话，马上回来。哎哎哎，跳舞啊！哎，我们去跳舞啊！哎，走走走走走，哎，我们跳舞啊！兄弟啊，我看你要自求多福了。这段有时差的恋情啊，早晚有一天让你头痛、心有闷的。说的没错、啊，也许我跟无双都还要慢慢调整我们的时差。可是时差总有一天会调整回来吗？是吗？嗯。难道你不知道，女人跟男人的结婚生子计划表永远都不会同步的？结婚生子。会不会太快了一点、啊？嗯，切工好精致啊！你也喜欢戴钻戒啊？女人怎么可以抗拒得了钻戒的魔力啊？对不对？是无双好像有这个意思。废话，他已经在适婚年龄的尾端了，他当然挤啊！我们才二十五岁耶，距离成家立业啊，太太遥远了。最重要的是，我现在还在读书，如果要跟无双结婚的话。对他来讲，应该也是一种负担吧。嗯，而且今天我爸才告诉我，我们学校有一个让大五学生出国进修的计划。你要出国念书？我也不知道啊。可是无双现在应该不能接受我出国吧？而且他还要等我两年呢。现在我也舍不得把他一个人留在台湾呢、啊。再说，你觉得无双有可能会为了我放弃他的工作吗？就算他肯放弃，他跟我出国，他要做什么？难不成要他赚钱来养我？偏偏这个机会又很难得，难道没有别的办法了吗？铁牛发公伞，无聊透顶。难道他们都不能讲一些对这社会有意义的话题吗？那卡斯跟他们在一起。会不会变得越来越幼稚？哎、欸，卡斯他的女朋友真的很夸张哎！他们俩相差八岁哎，而且我想卡斯八成是为了他的钱才要跟他在一起，看他刚刚买单买那么爽快，一定很好捞。其实也没那么夸张啦，嗯、欸，可是卡斯真的很像他养的小白脸哎、欸，嗯，哦，不然他才是这么好。怎么会跟这种熟过头的熟女在一起啊？嗯，现在他是保养的还不错，可是如果再过八年，四十一岁，真的惨不忍睹。你真的很坏，不过四十一岁真的蛮老的。<笑>走了，再走了。<笑>
再怎么努力想忽视，外面的人却还是看得一清二楚嘛。我们之间的时差，不管再怎么样互相配合，还是没有办法赶上彼此的脚步嘛。社长还问我说：“你为什么不理他？”啊，现在又这样。我告诉你哦，有事情你要处理一下哦。快点，快点，快点，快点，快点，快点！我老实跟你讲啦，我跟你们社长哦，只是玩玩而已啦。会陪我走一辈子的哦，是志摩叔叔啦。为什么？哎呀，你你看你们社长啊，啊，条件又好又多金呐。我看哦，他只是一时迷恋上我的肉体而已啦。以后哦，适合他的女人会出现啦。哎，可是哦，我跟你们志摩叔叔哦就不一样哦，我们的年纪哦差不多哈，啊，生活圈也差不多，啊，聊的话题哦也差不多啦。可是无双妹，阿布要跟你讲的是哦，哎，谈笑哦跟婉婉是不一样嘞，啊，谈笑是一辈子呢。啊,啊，那社长怎么办呢？哎呦，这，哎呦，行行行行，来啦。把这个便利贴给他了。Sorry, it's too late. 啊，这句话怎么那么熟啊？哎，你打算跟那个陆卡成什么时候结婚呢？啊不，我们只是谈个恋爱，压力不要那么大，好不好？而且我们才刚交往哎。哎，尚无双啊，你今年如果是二十三岁而已哦，我会给你压力吗？啊、你不赶快跟他结婚哦，阿布怎么放心呐、啊？啊，万一他哪天抛弃你，你怎么办呐、啊？啊，请问你是 no time 可以交男朋友的？很想知道你的闪光跟我的闪光到底在说什么？<笑>你也记得你头一摆去到我一间福建庙的时，拄到因母阿囝吼，他们在求什么？记得，姻缘吧？没错。那结婚庙你的角度来讲吼？不管谈恋爱谈多久啦，就算讲像你甲伊同款安尼谈甲轰轰烈烈，最后若无一个结果吼，拢无算正姻缘啦。迄拢是结无缘的啦，安尼你听有无？听得懂，只是我跟吴双还没有聊到那么深入的部分呢。恁点啊惊啊啦，查甫囝叫小较好呀，该表示的时候就要给他表示下去啊。女人需要安全感，所以我们就要给他确定感，所以吼、哦。拜托的，卡手卡紧的，啊无迄个散散的查某囝也唔嫁哦，迄个阿肥的老母嘛无要甲我结婚呢。嗯，还叫抓头皮，你就是安尼啦，当落结甲无要无紧啦。嗯，你当作无双嘛，甲你同款不在乎。你啊看卖，几岁安尼，刷落去都高龄产妇安尼，其实伊心内吼是急甲袂输你火烧卡窗的。
报。对，你说卢天成主讲的精英计划座谈会，哎，这样啊。你说有几个学生会出国，那明天也会出席那个座谈会，是替他一学系的。OK， 好，这样我采访起来也方便。啊，对了，罗辑，你先去帮我整理那些资料，我要亲自去采访。好，就这样。OK。三十四岁以上的孕妇应该做羊膜穿刺，以细穿刺针，穿刺孕妇的腹部、子宫和羊膜腔。三十五岁妇女生下唐氏症的几率是二十岁妇女的四倍。三十五岁妇女生下唐氏症的几率是二十岁妇女的四倍。这样下去，阿布说的对，三十三岁是血淋淋的事实。哎，我帮我跟你说，女人不止外表可口以外，还要保持爱情的新鲜感。像啊，我跟汤泽常常就是扮演角色代。院长，哎，伯父，夏小姐，哎，你怎么也在这儿？哦，你来找卡斯的吗？你改行当护士了？不是，我最近有那个打听到一家医院，就是这十年来收了三亿元的药品回扣，我想说去做调查才会变装。对，哎，的确这种事我希望我的。三小姐，坦白说呢，从前我对记者并不是很有好感的，但认识你后，我发现你们的工作跟我们医生一样，是很有社会责任的。啊，谢谢。其实今天是卡斯约我来跟他女朋友见面的，请问他来了吗？哎，有东西吃哦，你最爱吃的台积电。爸，你怎么提早来了？
。伯父，请喝水。没想到你就是卡斯的女友，卡斯这阵子麻烦你照顾了。哦，没有没有没有，其实是卡斯一直在照顾我，包容我。啊、医学院压力大，调剂心情，谈谈恋爱，老爸是不会反对的啊。爸，其实我今天请您来，主要是想要介绍吴双给您正式认识一下。嗯。而且我跟他也不是随便谈谈恋爱。我是以结婚为前提和无双交往的。也许现在不会结婚，但总有一天我一定会娶她。所以我在想，我想先订婚。蔡小姐，你也是这样想的吗？你会嫁给卡斯吗？我我还没有正式向吴双求婚，不过我想要先让您知道我的想法。我实在太惊讶了，我自认不是一个守旧的父亲。但我没想到我儿子会跟个大他这么多岁的女生在一起，我也没有想到他会这么快的就考虑结婚的事。那关于出国培训的亲情计划一事，你打算怎么办？我，你也在精英计划的出国名单内。没错，卡斯没跟你提起这件事吗？没有。所以你的意思是说，要要出国两年？当然还是要看卡斯的意愿，但我本身非常希望他能参加，爸。我没跟吴双提过这件事情，是因为我不打算参加精英计划。既然如此，我也想让你们知道我的想法。赵小姐，你也清楚。卡斯迟了一年才回去念医学院，他还要两年才能从学校毕业，毕业以后还要几年的训练才能正式成为医生，至少要到那时候他才有稳定的收入去负担一个家庭吧。可是单小姐，你能等到快四十岁了，卡斯再跟你结婚吗？是你很年轻，现在正是你全力冲刺的时候，你才二十五岁，还有很多的事是你没经历过的。一旦结了婚，你就要开始对别人的人生负责，有很多的机会你就不得不放弃。你有认真想过你们本来应该朝着个人的人生目标前进，但我很担心你们会不会因为彼此而停滞不前，甚至成为对方人生中的绊脚石呢？爸，伯父，我想我明白你说的意思。就像这一次，卡斯有机会出国，但也很有可能。因为我而放弃是吧？爸，我本来就不打算参加精英计划，不是因为无双
你不要因为这件事情为难他好吗？你以为结婚是什么？拿来宣告只要有爱情就能解决一切问题的保证书吗？你以为你现在跟单小姐求婚就叫负责了？儿子啊，就凭现在的你，有能力给他幸福吗？单小姐，单小姐时间宝贵。我不希望有一天你突然发现，你根本是在耽误成家。爸，你说过 ，trust your feeling。我的感觉就是要把我眼前这个女人，把她留在我的身边，而且我有自信，我能够给她幸福。如果真的是这样，我也希望你的直接是对的。就说到这边，张小姐，告辞了。爸你不是小孩子了，我也没有权利质疑你的决定。只是你这么快就决定求婚，我希望你至少先去了解，结婚要负担什么责任，去了解，这对你对他，都是人生一件多么重要的事。再来告诉我你的决定。
cinta kacang nih. Sao Chong, I just said it. Now I'm still a student. We were just starting to talk. I know you have the pressure of dealing with the marriage, but please trust me. When I can give you what I want, we'll get married. Okay, ma. Don't worry. Come on, take a look. 抱歉，有没有觉得比较安心了？嗯嗯，好啦，有啦，行了吧结了婚，你就要开始对别人的人生负责。你有认真想过吗？但我很担心你们会不会因为彼此而停止不前，甚至成为对方人生中的绊脚石。你在去上课吗？以前的偶像了，那叫美眉，我还少。我拜托拜托，这位姐姐，你知道“美眉”这两个字对男人来说有多重要吗？啊，你看，麦克道格拉斯爱凯撒琳，啊，郭守富爱狗狗，这根本就是男人的天性，男人天生就爱一堆美眉啊。嗯，我觉得啊，像季美眉这样就是最好的了，因为她永远把自己打扮成刚好让男人垂涎欲滴的熟度，又甜美又可爱。站在王女旁边一点都不像姐弟恋啊，对不对？嗯、哪像你呀、啊
，老师穿的一副过熟的样子，看起来永远都像是要去参加母姐会。我告诉你，那是你的小蝌蚪先在水里，以为你是一朵漂亮的莲花，等它变成青蛙跳上水面以后，才发现，哎呦，怎么是老莲藕啊！我的妈！<笑>千万千万哦，不要嫌我们嘴巴毒，你好好听一听我们男人最中肯的建议，就算是要姐姐来陪呢，也要。披着妹妹皮的姐姐，对对对对对对,对，<笑>为了你的小蝌蚪啊，好好去向季美美学习吧。去吧。<笑><笑><笑>是不是跟他改变一下？至少跟他站在一起，还可以比较搭。没有来啊！你们约好今天晚上还买书柜的、啊。我平常也不太会迟到。来来来，够一九个了。今天我们先提美人骑马机，每次十五分钟，每天两次，就等于步行一个小时的运动量。腰马合一，扭腰先提，轻轻松松强化你腰部、腹部、臀部的肌肉，可以说是休闲训练、居家运动的必备良板。你觉得你的屁股下垂了吗？还是你觉得你的另一半已经从葫芦腰变成了水桶腰了呢？各位小姐不能错过，各位先生更加。家里如果摆一台让生活中运动运动，好像也不错。机会难得，快点带一台回去送给亲爱的另一半，不管是老婆、阿婆还是女友媳妇，只要骑上我们这台先顶美人骑马机，身材哦就能像现场这位妹妹一样，玲珑有致，麻辣香艳，沙沙沙沙很大。刚听到这些，真恨不得一觉醒来就在 Houston。其实你想出国，我是有一点想去，可我没有告诉你原因，就是因为我真的不会去。你想为了我勉强一辈子？难道你看不出我为了维系这段感情，我付出多大的努力吗？我今天选学长的话，你就不会这么痛苦了。吵架的时候提到前男友是最大的忌讳。女生的爱情就是比男生多了一些不勇敢，你应该要觉得高兴，因为他的不勇敢是因为他太重视你。我也要想想，我跟吴双分开的时候，我能够为他改变些什么。